हेलो स्टूडेंट्स ब्राउजर में फेसबुक डॉट कॉम स्लैस वैप इंस्टीट्यूट राइट करके एंटर प्रेस करें और रिव्यूज पे क्लिक करें ऐसा करने से आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट के ऑनेस्ट रिव्यूज़ मिलेंगे जिनके माध्यम से आप जान पाओगे कि हमारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स में बच्चे को कैसे ट्रेन किया जाता है इस वीडियो में हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में जानेंगे ये स्क्रिप्टिंग काफ़ी मेलेसियस होता है और काफ़ी सेफ भी होता है डिपेंड करता है उपयोग करने वाले पे बेसिकली ये जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हो ये एथिकल हैकिंग का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के अंतर्गत आती है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का मतलब है कुछ ऐसे मेलेसियस कोड जिनके माध्यम से किसी भी लिंक को आप ब्रोक कर सकते हो यानी कि तोड़ सकते हो इसका मतलब क्या हुआ जरा जानिए सपोज कीजिए कि कोई यूजर किसी वेबसाइट पे विजिट करता है जैसे कि वेब डॉट कॉम इस वेब डॉट कॉम के अंदर कोई लिंक हो सकता है जैसे क्लिक हेयर टू शो आवर कोर्सेज यहाँ पे एच में डिफाइंड हो सकता है कोर्सेज डॉट एच क्या होना चाहिए क्या एक्सपेक्ट करते हो आप जैसे ही इस पर क्लिक होगा ये पेज ओपन हो जाना चाहिए जब ये पेज ओपन होगा तो दिखाई किसे देगा ये पेज यूजर को यानी कि जिस यूजर ने इस वेबसाइट पर विजिट किया होगा उस यूजर को ये तो कॉमन सी फंक्शनैलिटी है कि अगर कोर्सेज डॉट एच टी एम लिंक्ड है तो इस पर क्लिक करने के बाद यही खुलना चाहिए लेकिन ऐसा भी हो सकता है लिंक होने के बावजूद ये पेज यूजर के सामने ना खुले या यही पेज खुले लेकिन इस पेज में कुछ डेंजरस कोड हो जिसकी वजह से यूजर के सिस्टम से कोई डेटा लॉस हो जाए या यूजर के सिस्टम पे कुछ हार्मफुल टास्क इंटरनली परफॉर्म हो जाए लेकिन ये होगा कैसे किसी भी प्रकार का हैकर इस प्रकार के लिंक में अपने मेलेसियस कोड को इंजेक्ट करेगा कैसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के माध्यम से तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का मतलब ही होता है कि यूजर को जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए उस रिस्पॉन्स की जगह मेलेसियस रिस्पॉन्स मिलेगा वो रिस्पॉन्स किसी भी रूप में हो सकता है देखने में वो रिस्पॉन्स यानी कि आउटपुट ओरिजिनल पेज के जैसा हो सकता है लेकिन रियल में वो ओरिजिनल पेज नहीं होगा ये मैंने आपको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का कॉमन सा एग्जाम्पल दिया है डिपेंड करता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में कोड करने वाले लोग यूजर के सामने आने वाले आउटपुट को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं जब भी आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में कोड करोगे तो इसमें आपको कोई भी प्रेडिफाइंड मेथड प्रॉपर्टीज या प्रेडिफाइंड कोड नहीं मिलेगा जिससे आप किसी भी लिंक को ब्रॉक कर सकते हो या किसी भी लिंक में अपना मेलेसियस टास्क परफॉर्म कर सकते हो लेकिन मेलेसियस टास्क को परफॉर्म करने के लिए अगर कोई मेथड ही नहीं है तो फिर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में किसी भी लिंक के अंदर मेलेसियस कोड इंजेक्ट होता कैसे है इसका एक बड़ा ही कॉमन सा सॉल्यूशन है आप जरा देखो सपोज कीजिए कि आपने कोई वेबसाइट बना लिया वेब डॉट कॉम के नाम से और उसमें कई सारा लिंक्स हो सकता है सभी लिंक में कुछ ना कुछ डिफाइन हो सकते हैं जैसे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कोर्सेज डॉट एच टी एम एल अबाउटस डॉट एच टी एम एल इस प्रकार से लेकिन आप एक्सपेक्ट कीजिए कि वेब डॉट कॉम के अंदर कुछ ऐसे एक से ज़्यादा लिंक्स हैं जिसमें एम्पटी लिंक यानी कि हैश के सिंबल को डिफाइन किया गया है तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के लिए ये एक रास्ता की तरह होता है तो ये जो हमने डिफाइन किया है ये सही नहीं होता है ये ब्रोकन लिंक को क्रिएट करता है आप ध्यान रखें कभी भी वेबसाइट में आप ऐसा लिंक ना रखें जिस लिंक के नाम से आपके सर्वर में कोई पेज मौजूद नहीं है जैसे अगर मैं यहाँ पे लिंक कर दूँ आर डॉट एच टी एम एल तो आर डॉट एच टी एम एल नाम का कोई भी फाइल अगर आपके सर्वर में नहीं है तो आपको वो नहीं रखना चाहिए क्योंकि जैसे ही यूजर इस पर क्लिक करेगा अगर ये फाइल नहीं होंगी तो क्लिक करते ही ब्रोकन लिंक जनरेट होगा ब्रोकन लिंक का मतलब है एक ऐसा लिंक जो एग्जिस्ट नहीं करता है या एक ऐसा खुलने वाला पेज 
जो किसी कारणवश यूजर के सामने डिस्प्ले नहीं हो रहा है इस तरह की प्रक्रिया को ब्रोकन लिंक कहा जाता है अब जब भी ब्रोकन लिंक जनरेट होगा आपके सर्वर के अंदर बग डॉट बैट फाइल क्रिएट होंगी ये बग डॉट बैट फाइल हिडन पर्सनालिटी होती है जो आपके सर्वर में हिडन होता है आप डायरेक्टली इसको नहीं देख सकते हो अगर आपको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में राउटिंग करने आता है या नोट जेस में बफर क्रिएट करने आता है तो आप इस तरह के फाइल को देख सकते हो इस फाइल के अंदर पूरी रिकॉर्ड स्क्रिप्ट फॉर्मेट में राइट हो जाती है रिकॉर्ड राइट करने का मतलब क्या हुआ किस यूजर के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है आर डॉट एच का और किस सर्वर से रिक्वेस्ट किया गया है आर डॉट एच का तो अब जरा आप सोचो बग डॉट बैट फाइल को अगर एक्सेस किया जाए तो हमारे पास किन किन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हो जाएंगी सर्वर की इन्फॉर्मेशन हो जाएंगी और यूजर की इन्फॉर्मेशन हो जाएंगी ये इन्फॉर्मेशन बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड है अगर किसी हैकर को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हैकर ईजली सर्वर और यूजर के बीच में मलेशियस टास्क परफॉर्म कर सकता है क्योंकि हैकर के पास दोनों जगह की इन्फॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल है इन सब चीज़ों से बचने का क्या सॉल्यूशन है जरा आप ध्यान से देखिए जब भी आप वेबसाइट क्रिएट करते हो पहले तो आप फुल्ली टेस्ट कर लो क्रिएट करने के बाद क्या आपके किसी भी एच का वैल्यू एम लिंक है यानी कि सिर्फ हैश है अगर हैश है और रियल में आपको ज़रूरत है एच रेफ एट्रीब्यूट की कहीं कहीं पे होता है एच रेफ एट्रीब्यूट की आवश्यकता होती है एंकर टैग में पर ये डिफाइन नहीं किया जाता है वहाँ पे कि क्लिक करने के बाद कोई पेज ओपन हो तो उस केस में हैश का सिंबल डिफाइन करते हैं लेकिन ये तो सेफ नहीं है यहाँ से क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वेबसाइट में इंजेक्ट किया जा सकता है इसकी जगह पे आप राइट कर सकते हो जावा स्क्रिप्ट कॉलन वाइड जीरो इसका मतलब क्या हुआ पहला बेनिफिट आपको मिल जाएगा अगर एच रेफ एट्रीब्यूट की आवश्यकता होगी तो वो रह जाएगा ओके दूसरा बेनिफिट जैसे ही इस लिंक पे यूजर क्लिक करेगा ऑटोमेटिक ये रिटर्न करेगा अनडिफाइंड अनडिफाइंड रिटर्न करने का मतलब है बग डॉट बैट नाम के फाइल के अंदर ये मेंशन नहीं होगा कि यूजर ने इस पर क्लिक करके रिक्वेस्ट किया है रेस्पॉन्स पाने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा बेहतर नॉलेज के लिए आप हमारी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से आप सारा इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं या आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर क्लिक करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो वेब इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद